സ്തോത്രം ഭഗവാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്കും ആദരണീയരായ കർത്ത ശുശ്രൂഷന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും കർത്തനാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ വന്ദന തിരുവചനത്തിലുള്ള ഇയോവ് നീതിമാനായിരുന്നു ഇയോവ് ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ഇയോവ് നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു ഇയോവ് ദോഷമിട്ട് അകലുന്നതിനായിരുന്നു നീതിമാനായ ഇയോവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് യഹസ്കേൽ ഇയോവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യാക്കോ സ്നേഹ ഇയോവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇയോവ് ഒരു വിശുദ്ധനായിരുന്നു നീതിമാനായിരുന്നു ദൈവം യോവിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി പക്ഷേ സാത്താൻ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് യോവിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം യോവിൻ്റെ വസ്തുവുകളിലൊക്കെയും സമ്പത്തിലൊക്കെയും തൊടുവാൻ സാത്താൻ അനുവദിച്ചു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതൽ ഒരു ദിവസം യോവിൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വീട്ടിൽ തിന്നുകയും വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ്റെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കാളകളെ പൂട്ടുകയും പെൺ കഴുതകൾ അരികെ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ശബായർ വന്ന് അവയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയും വേലക്കാരെ വാളിന്റെ വായത്തിലയാൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു എന്തു വലിയ കഷ്ടമാണ് നടത്തിയത് യോവിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ തിന്നുകയും വീഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവരാരുടെയെങ്കി
ബർത്ത് ഡേ ആഘോഷമായിരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല ആരുടെയെങ്കിലും ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുക ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ അത്ര നടപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കൗതുകമാണ് ഞാൻ അതേ കാണുന്നുള്ളൂ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് ഒരു സന്തോഷമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കേക്ക് മുറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വേറെ തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് ചിലർക്ക് തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നവരോട് കാണും പക്ഷേ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഈ ജന്മദിനം ആയിക്കോളൂ നിങ്ങളൊരു കേക്ക് മുറിക്കുകയോ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നിങ്ങൾ സന്തോഷമായി വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീടിനോട് അടുപ്പമുള്ളവർ ആരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ പാടി എന്നിട്ട് കേക്ക് മുറിക്കുക നല്ലതാണ് അതിൽ വേറെ ദോഷമൊന്നുമില്ല ഒരുപക്ഷെ ഈ യോവിൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി മൂ പത്ത് ഏഴ് മ ആൺമക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളും എല്ലാവരും കൂടി ഒരു വീട്ടിൽ കൂടിയത് ഒരുപക്ഷെ അതറിയാൻ പാടില്ല ഒരു വിരുന്ന് ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ അത് വീട്ടിൽ തിന്നുകയും വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ യോവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ വന്നു എന്ത് പറഞ്ഞു കാളകളെ പൂട്ടുകയും പെൺകഴുതകൾ അരികെ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് സെബായർ വന്ന് അവയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയും വേലക്കാരെ വാളിൻ്റെ വാഴ്ത്തിനയാൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വഴുതി പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് അവിടെ ദുഷ്ടന്മാർ വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കാളകളെ പൂട്ടുകയും പെൺകഴുതകൾ അരികെ വേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പെട്ടെന്ന് ഷെബായർ അയൽ അയൽദേശത്തുള്ളവരെ അവർ വന്ന് അവയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും കാളകളെയും അതുപോലെ പെൺകഴുതകളെ എല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും വേലക്കാരെയെല്ലാം വാളിൻ്റെ വായത്തിലെയാൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു യോ മുമ്പരുന്ന് പോയി എന്തൊരു വലിയ നഷ്ടം വന്നത് പിന്നെടുത്ത് അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറൊരുത്തൻ വന്നു ദൈവത്തിന്റെ തീ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണ് കത്തി ദൈവത്തിന്റെ തീ ആകാശത്ത് വീണ് കത്തി ദൈവത്തിന്റെ തീ ദൈവത്തിന്റെ തീ ഒന്നല്ല കത്തിയത് പക്ഷേ ശത്രു പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ തീ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണ് കത്തി ആടുകളും വേലക്കാരും അതിന് ഇരയായി പോയി ആടുകളും ഇരയായി വേലക്കാരും എല്ലാം കത്തി നശിച്ചു എല്ലാവരും അഗ്നിക്കിരയായി വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വഴുതി പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ തീ കൊണ്ട് കേട്ടു പറ്റിയില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വിവരം നിന്നെ അറിയിക്കാമെന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു അടിക്കടി ആപത്ത് വരികയാണ് അടിക്കടി എല്ലാം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എല്ലാം വലിയൊരു തീപിടുത്തമുണ്ടായി പിന്നെ അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരുത്തൻ വന്നു പെട്ടെന്ന് കൽതയർ മൂന്ന് കൂട്ടമായി വന്ന് ഒട്ടകങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയും വേലക്കാരെ വാളിന്റെ വായത്തിലെയാൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ ശബായർ വന്ന് വേലക്കാരെ നശിപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് കുറച്ച് ബാക്കി പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഇതാ കൽതയർ വന്ന് അവരെയും നശിപ്പിച്ചു എല്ലാം എല്ലാം വെട്ടിക്കൊന്നു വിവരങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്തു വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വഴുതി പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ വന്നു നിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ തിന്നുകയും വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്ന് വീട്ടിന്റെ നാല് മൂലയ്ക്കും അടിച്ചു അത് യൗവനക്കാരുടെ മേൽ വീണു അവർ മരിച്ചു പോയി വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വഴുതി പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കൾ പത്തുപേരും കൂടിയിരുന്ന വീട്ടിൽ മാത്രം അതിൽ മാത്രം ചുഴലിക്കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശി അവിടെ മാത്രം അടുത്ത വീട്ടിലില്ല ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലില്ല ചുറ്റുപാടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശി വീടിന് നാല് മൂലയ്ക്ക് അടിച്ചു വീട് പൊളിഞ്ഞു മക്കൾ പത്ത് പേര് ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു എന്ത് അത്യാഹിതം ജീവിതത്തിൽ വരാവുന്നതായ ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ അത്യാഹിതം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നുമില്ല സ്വത്ത് പോയി ഇതാ മക്കൾ പോയി വീട് പോയി എല്ലാം പോയി പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ യോവിൻ്റെ ഭാര്യ കൂടെയുണ്ട് യോവും ഭാര്യയും മാത്രം ആ സ്ത്രീ വിഷാദത്തിനായിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വാക്യം അപ്പോൾ യോബ് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം കീറി തല ചിരച്ച് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു നഗ്നനായി ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു നഗ്നനായി തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിശാജ് തോറ്റു യോ പറഞ്ഞു ദൈവം തന്നതാണ് ദൈവം എടുത്തു എൻ്റെ മക്കളെ ദൈവം തന്നതാണ് മക്കളെ ദൈവം എടുത്തു
എന്തൊരു വിശ്വാസ സ്ഥിരതയാണത് വെറുതെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് യുവനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനായി ആരുമില്ല അവനെ പോലെ ദൈവഭക്തനായിട്ട് ആരുമില്ല അവനെ പോലെ ദോഷം ഇട്ടുന്നതിനായിട്ട് ആരുമില്ല അവനെ പോലെ നേരിടുന്നവനാരുമില്ല എത്ര കൃത്യമായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് യോവിൻ്റെ തനിതരം തനി സ്വഭാവം കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഇവൻ എത്ര വിശുദ്ധനാണ് നീതിമാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എപ്പോഴും ഓർത്തു കൊള്ളണം ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൈവം ദുഃഖിക്കേണ്ട വരുത്തരുത് അത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ദൈവം ദുഃഖിക്കേണ്ട വരരുത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ത്യാഗം വന്ന് ദൈവം ദുഃഖിക്കേണ്ട വരരുത് വിശ്വാസം തിരിച്ച് ദൈവം ദുഃഖിപ്പിക്കേണ്ട വരരുത് എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നുകൊള്ളട്ടെ സാരമില്ല എന്തെന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊള്ളട്ടെ സാരമില്ല ഏതെല്ലാം യാതനകൾ വന്നുകൊള്ളട്ടെ രോഗങ്ങൾ വന്നുകൊള്ളട്ടെ ആപത്ത് വന്നുകൊള്ളട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതെല്ലാം എല്ലാം എല്ലാം കാണുന്ന ഒരാളുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എൻ്റെ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ദൈവം അറിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഇന്ന് തിന്മയ്ക്കാണ് വന്നത് വിശാദി ചെയ്താലും തിന്മയ്ക്കാണ് പക്ഷേ അത് നന്മയ്ക്കാക്കാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് കഴിയും ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉറയ്ക്കൂ എൻ്റെ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല സ്തോത്രം നിങ്ങൾ മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് പിശാദി തൊടാതെ നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ സാത്താൻ മറ്റ് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരാതെ കൊണ്ട് നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ പ്രാർത്ഥിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കണം നിങ്ങൾ മക്കൾ കോളേജിലേക്ക് പോയി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളവരെ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഭർത്താവ് ഏതെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാര്യത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഭാര്യ കർത്താവിൻ്റെ പറയണം കർത്താവെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ കർത്താവെ എന്നിൽ തിരക്കുന്നതിൽ വലയം ചെയ്തു കൊള്ളണമേ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എപ്പോഴും ഓർക്ക് യേശുക്രിസ്തിയുള്ളതായ ആശ്രയം ഒരു പുതിയ വാർത്തയല്ലല്ലോ ഞാനീ പറയുന്നത് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ പുതിയൊരു വസ്തുതയല്ല പറയുന്നത് പുതിയൊരു ദൂതുമല്ല പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് എന്ത് വന്നാലും ശരി എൻ്റെ യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസം യേശുവിനുള്ളതായ സ്നേഹം ഞാൻ കൈവിടുകയില്ല എൻ്റെ യേശു ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവനെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അറിയാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങൾ അവൻ അറിയുന്നു എൻ്റെ തലമുടി നാര് പോലും അവൻ എണ്ണിയിരിക്കുന്നു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ തലയിലെത്ത മുടികളുണ്ടെന്ന് എത്ര തലമുടി നാരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ എല്ലാം അവൻ എണ്ണിയിരിക്കും ഒരെണ്ണം താഴെ വീഴണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം അറിഞ്ഞിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത്രമാത്രം കൃത്യമായി നമ്മെ അറിയുന്നൊരു ദൈവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോളെ നീ പരീക്ഷിക്കിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കുകയില്ലേ നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ ഭയപ്പാട് കർത്താവ് മാറ്റുകയില്ലേ മോനെ നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് നിന്റെ കരുതൊന്നും തലോടുകയില്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചിന്തിക്കൂ വിവാഹകാലം നടക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നിനക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തരികയില്ലേ നല്ലൊരു ബന്ധം തരാൻ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യം നീട്ടുകയില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കൂ ഞാൻ ഈ ലോകകാര്യങ്ങളായി പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് പഠിക്കണം വിവാഹം കഴിക്കണം മക്കളുണ്ടാകണം വീട് വയ്ക്കണം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം വേണം ഇതെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ക്രമ വേണമെന്നായി പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ കർത്താവിന് അറിയാത്തവരും വീട് വയ്ക്കുന്നില്ലേ കല്യാണം നടക്കുന്നില്ലേ മക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ നാം അതല്ല നാം യഹോവ ദൈവം വിശുദ്ധ ജാതി നാം നാം ഒരു വിശുദ്ധ ജനമാണ് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്ക വണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും പല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിതവർഗവും റോയൽ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് രാജകീയ പുരോഹിതവർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനവുമാകുന്നു ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുള്ളതാണ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്ക വണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടൊരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തം ജനമാകുന്നു മുംബൈ നിങ്ങൾ ജനമല്ലാത്തവർ ആയിരുന്നില്ല ദൈവജന ആയിരുന്നില്ല മുംബൈ നിങ്ങൾ ജനമല്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ ഇപ്പോഴോ കരുണ ലഭിച്ചവർ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കിട്ടിയവരാണ് നിങ്ങൾ കരുണ ലഭിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ഈ പദവി നാം ഒരിക്കലും മറന്നു കളയരുത് ദൈവം എന്നെ കണ്ടു പ്രിയപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറയട്ടെ വ്യക്തമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു യാദൃശ്യ സംഭവമല്ല നിങ്ങൾ
വലിയ ക്രിക്കറ്റ് താരമായിരുന്നു സ്റ്റഡിൻ്റെ ബ്രദർ അതെ രണ്ടുപേരും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികവുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിലർ ക്രിക്കറ്റിനോടൊക്കെ സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് അറിയാമല്ലോ വലിയ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെ കുറിച്ച് വലിയ വലിയ അഭിമാനമാണ് പലർക്കും വലിയ ആവേശമാണ് ഇവ രണ്ടുപേരും എന്നും അവരുടെ ഫോട്ടോ പത്രത്തിലൊരു അറിയപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ പക്ഷെ എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ സ്റ്റഡിൻ്റെ സി ടി സ്റ്റഡിൻ്റെ സഹോദരൻ രോഗം ബാധിച്ചു സഹോദരന് എന്തോ രോഗം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എത്ര പെട്ടെന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ച് ആൾ ക്ഷീണിതനായത് കളിക്കളം നിറഞ്ഞിരുന്ന യുവാവ് ക്ഷീണിതനായി അവൻ കിടക്കിയിലായി ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ നോക്കി പല ഡോക്ടേഴ്സും പരിശ്രമിച്ചു അവർക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല രോഗം എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പല പല ചികിത്സകൾ ചെയ്തു നോക്കി ഒന്നും ഫലപ്പെടുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണത്തോടടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് സിറ്റി സ്റ്റഡ് ആ മരണക്കെട്ടുകൾ അരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏങ്കൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഓൺ ലൈഫ് ടിൽ സൂൺ സൂൺ ബി പാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ലോൺ വിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരായി സല്യ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഓൺ ലൈഫ് ഒരായി സല്യ ഉള്ളൂ ടിൽ സൂൺ സൂൺ ബി പാസ്റ്റ് അത് എത്ര വേഗം എത്ര വേഗം കടന്നു പോകും ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ലോൺ വിൽ ലാസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യന് വേണ്ടി ചെയ്തത് മാത്രം നിലനിൽക്കും സ്റ്റഡ് വലിയ കോടീശ്വരനായിരുന്നു സ്റ്റഡും സഹോദരനും കോടീശ്വരന്മാരായിരുന്നു പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അത്രയേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഭൂമിയിൽ സ്വത്ത് ഒരു കൂടിയുണ്ട് സഹോദരൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് ശേഷം സ്റ്റഡ് തൻ്റെ സ്വത്തെല്ലാം എല്ലാം സാധീന സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ച് എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് സ്റ്റഡ് സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചൈന ഇന്ത്യൻ മിഷനിൽ ചേർന്ന് ചൈനയിലേക്ക് പോയി ചൈനയിൽ കുറേ കാലം എന്നപ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ പറ്റുന്നില്ല സ്റ്റഡിന് രോഗം ബാധിച്ചു ശരീരം മെലിഞ്ഞു തുടങ്ങി ചൈനയിൽ നിന്ന പറ്റുകയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ആളുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഒരു ദിവസം സ്റ്റഡ് ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ ഒരു നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചിരിക്കും ചുവരിൽ വലിയൊരു നോട്ടീസാണ് എന്താണ് ആഫ്രിക്കയിലെ നരഭോജികളായ കാട്ടാളന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് മരണത്തെ തണവൽ കണിച്ച് കടന്നു ചെല്ലാൻ മനസ്സിലുള്ളവരാരുണ്ട് പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ നരഭോജികൾക്ക് മിഷനുമാരുടെ മാംസം വേണം ഒരു ചലഞ്ചായിരുന്നു ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിലെ നരഭോജികൾക്ക് മിഷനുമാരുടെ മാംസം വേണം സ്റ്റഡ് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കി മിക്കവാറും മെലിഞ്ഞ ശരീരമാണ് സ്റ്റഡ് പറഞ്ഞു ഇത് മതിയായിരിക്കുമോ ഇത് മതിയായിരിക്കുമോ ഞാൻ കൊടുക്കാം അന്ത പള്ളി പൊതുയോഗം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പള്ളി പൊതുയോഗങ്ങൾ പോലെയല്ല അന്ത പള്ളിയിലെ പൊതുയോഗം സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് ആര് പോകാനുണ്ടെന്നാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ മിഷനറി വിലയ്ക്ക് ആര് പോകുമെന്ന് ഇന്നത്തെ പൊതുയോഗങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാശിയും വാഗ്വാദവും അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പൊതുയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്നങ്ങനെയല്ല അന്ന് അന്ത പള്ളി പൊതുയോഗം നടത്തിയത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ള മിഷനുമാർ ആര് തയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റഡ് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ പോവാം സ്റ്റഡ് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി അവിടെ സുവിശേഷ വില ചെയ്തു അനേകം പേരെ ക്രിസ്തിയിലേക്ക് നടത്തി സ്റ്റഡ് ജീവിതം ആഫ്രിക്കയുടെ മണ്ണിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നേടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്താണ് എന്താണ് നമുക്ക് നേടാവുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ നേടുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിക്കുക ഒരായുസല്യേ ഉള്ളൂ പല നാളും പിന്നെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരായുസല്യേ ഉള്ളൂ സ്റ്റഡ് പറഞ്ഞു ഒരായുസല്യേ ഉള്ളൂ ടിൽ സൂൺ സൂൺ ബി പാസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡൺ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലാസ്റ്റ് ക്രിസ്തു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അത്രയും നിലനിൽക്കും കർത്താവെ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറയാനില്ല സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആത്മീയം പറയാനുമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് അഭിമാനിക്കാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പാരമ്പര്യം പറയാനുമില്ല ഒരു പാരമ്പര്യവുമില്ല ദൈവമേ സ്തോത്രം സിമ്മനരി പഠിച്ചില്ല ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചില്ല സ്ത്രീ കോളേജിക്കൽ ഡിഗ്രി ഒന്നുമില്ല സ്തോത്രം പാരമ്പര്യമൊന്നുമില്ല പരിചയമൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടോ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ പിടികൂടി അത്രയും എനിക്കറിയാവൂ എന്തുകൊണ്ടോ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ പിടികൂടി എന്നെ ഉണർത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉണർത്താൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉണർത്താൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വാത്സല്യത്തോടെ തഴുകാൻ നിങ്ങളെ തൻ്റെ വേലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ തൻ്റെ
വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കൂടെ നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് കൂടെ നിൽക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട പാടത്ത് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കൂടെ നിൽക്കുന്നു റബ്ബർ കിട്ടുമ്പോൾ കർത്താവ് കൂടെ നിൽക്കുന്നു പറമ്പിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കൂടെ നിൽക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കർത്താവ് കൂടെ നിൽക്കുന്നു എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഹലോ ലോയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വേണമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൗഭാഗ്യം യേശുവിനോടുള്ള ജീവിതം നിങ്ങൾ ഇത് വേണമോ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവോട് കൂടെ ജീവിക്കുക എത്ര ഭാഗ്യം യേശുവോടു ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ യേശുവിനായി ജീവിക്കുന്ന എത്ര ഭാഗ്യമേ യേശുവോടു ചേർന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ യേശുവിനായി ജീവിക്കുന്ന എത്ര ഭാഗ്യമേ വന്നെങ്കിലും അപായങ്ങൾ അത്യാഹിതങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും ഈ യോഗ തളർന്നില്ല സത്താൻ തോറ്റു വാസ്തവത്തിൽ പക്ഷേ അവൻ ലജ്ജിച്ച് പിന്മാറുന്നവനല്ല തോറ്റാലും അവൻ ലജ്ജിച്ച് മാറുകയില്ല പിന്നെയും ദൈവസന്നിലേക്ക് ചെന്നു അടുത്ത വാക്കി വാക്കിയായി പിന്നെയും ഒരു ദിവസം ദൈവപുത്രന്മാർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാൻ ചെന്നു സാത്താനും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാൻ ചെന്നു എന്നും നമുക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ ഒരു പിശാചുണ്ടെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം നമ്മെ നശിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ ഭാവി മുടിച്ചു കളയുവാനും നമ്മുടെ കുടുംബം തകർത്തു കളയുവാനും ഒരു ദുഷ്ട പിശാചു അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളും കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് സമാധാനം നശിപ്പിക്കാനാണ് അവൻ നോക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള നാശങ്ങളാണ് അവൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് പണ നഷ്ടം വരുത്തുന്നതും പിശാജ് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുന്നതും പിശാജ് അത്യാഹിതങ്ങൾ വരുത്തുന്നതും പിശാജ് എല്ലാം ദുരാത്മാക്കളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവം നന്മയ്ക്കായതെല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ഒരുപക്ഷേ ചില യാതനകളും വേദനകളും വന്നതുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവത്തെ വിളിക്കാനിടയായത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാനിടയായത് നമുക്ക് ചില കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ വിളിക്കാനിടയായത് നമുക്ക് ചില ദുരിതങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ വിളിക്കാനിടയായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയും നാം ദൈവത്തെ ഓർക്കുകയില്ലായിരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നതിൽ മുഖാന്തരമായി തീരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക സർവശക്തിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നീ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന വേദോസ്ഥം പറയുന്നു സർവശക്തിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നീ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് മനസ്സ് വാടിയും ഹൃദയം വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നവർ നാളെ എന്തു വേണ്ടെന്ന് അറിയാതെ മനസ്സ് വേദനിച്ച് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉള്ളിൽ പതറിയിരിക്കുന്നവരുണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്നേഹിതരെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ നോക്കൂ അരികത്തൊട്ട് അരികത്ത് നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ നോക്കൂ അവൻ്റെ കൈകൾ രണ്ടും മാണി അടിച്ച് തകർന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണൂ അവൻ്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് അവർ തുപ്പി മുഖത്തിന് രോമങ്ങൾ പിഴുതെടുത്തു നിങ്ങൾ കാണൂ മുഖത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയോ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല നിങ്ങളുടെ മുഖം പ്രകാശിതമായി തീരും ഹൃദയം പ്രകാശിതമായി തീരും ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം വരും സമാധാനം വരും യേശുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കുക യാതന ഏറ്റുപിടയുന്ന യേശുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കുക തിരക്തം ചിന്തി നിൽക്കുന്ന യേശുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കുക തിരക്തം മാറുന്നൊഴിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കരയറ്റാൻ വേണ്ടി നരകുഴിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകാതെ എന്നെ രക്ഷിച്ച സ്വർഗത്തിൻ്റെ
സ്വർഗ സോപാനത്തിലേക്ക് എന്നെ കയറ്റി കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടി നിത്യനായ ദൈവനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിന്മേൽ തൻ്റെ ഏകജാതിനെ അർപ്പിക്കാൻ തിരുവനസായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ അനന്തമായ അത്യത്ഭുതമായ സ്നേഹം എന്നെ കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് ദൈവനിക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചു കർത്താവായ യേശുക്കസ് ക്രൂശിന്മേൽ തൂങ്ങി ആ തിരക്തനോട് സകല ഭാവവും പോക്കും ഇന്ന് ഇത് കഴിവുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ചവേഴ്ചി കർത്താവ് തിരക്തത്താലിനെ കഴുകണമേ തിരക്തത്താലിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലെ പാവങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഓർക്കല്ലേ എല്ലാ തിന്മകളും നീ ഓർക്കല്ലേ എല്ലാ തിന്മകളും എൻ്റെ കർത്താവ് വന്നതും എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞതും കർത്താവ് ഓർമ്മയുള്ളതും അല്ല ഓർമ്മയില്ലാത്തതും എല്ലാം കർത്താവ് ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിൽ മാഞ്ഞു പോകുമല്ലോ ഞാൻ ഇതാ തിരുവുമ്പാകെ ഞാൻ വീഴുന്നു ഞാൻ താഴുന്നു എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു നാഥാ നിൻ്റെ കരം എന്നെ വിലച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നെ ഉണർത്തണമേ എന്നെ ഉയർത്തണമേ നാഥായിനെ ഉദ്ധരിക്കണമേ പാവത്തിന് ചേറുകൂടിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി സ്വർഗ സിമികളിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തണമേ ഹാലോയ്യ സ്വർഗ സമാധാനിക്ക് തരണമേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം തരണമേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരണമേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം തരണമേ എൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് സമാധാനം തരണമേ എൻ്റെ അയൽക്കാർക്ക് സമാധാനം തരണമേ ഞങ്ങളുടെ ദേശക്കാർക്ക് സമാധാനം തരണമേ ലോകം ം യേശു ക്രിസ്തിന് സ്നേഹത്താൽ നിറയുവാൻ ഇടയാക്കണം കർത്താവ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ വക്താവായി ഞാൻ അറിയിക്കൊള്ളാവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ കർത്താവ് പറയൂ കർത്താവ് സ്നേഹത്തിന്റെ വക്താവായി സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രഘോഷകനായി സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രയോക്താവായി ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കാം കർത്താവിന് കറികളിൽ ജീവിതം കൊടുക്കാം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം തലകളെ ഉണക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലോയ്യ സ്നേഹം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് അതിമനോഹരമായ ഒരു സമയം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ നന്ദി പിതാവെ നന്ദി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഏകജാതനെ അർപ്പിക്കുവാൻ തിരുവനസായ നിസ്തുല സ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു നിത്യപിതാവെ മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ അവിടുത്തെ പാതുപടുത്തിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ തന്നെ തിരുവുമ്പാക സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് നിഷ്ഠാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുറേ അവിടെ കേൾക്കണം പിതാവെ ആ മീൻ ഹാലലോയ്യ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്